Noni. Ei mennyt aivan nappiin se eilinen. Ajanpa Tanskaan samalle päivälle meininki. Siinä kävi silleen, että mä pääsin joskus puoli yksitoista satamasta pois. Kuvittelin, että no mä otan tossa kannella RPMP. No se RPMP ei koskaan vastannut mulle mitään. Eli se ei hyväksynyt sitä mun majoitusta siinä puolen tunnin aikana. Ja mä sen peruin sitten. Ja kattelin Google Mapsista, että Kai tässä jossain on nyt sitten hotelleja tai hostelleja tai jotain guesthouseja tähänkin aikaan illasta, niin ajelin siinä Kööpenhaminan suuntaan, kävin noin kymmenessä eri guesthouseissa pihalla, täysin tuloksetta, yhdessäkään ei avattu ovi ja kaikki oli kiinni valot sammuksissa, siellä aivan keskellä ei mitään pimiä sä säätiin. Ja Lopulta soittelin Kööpenhaminaa, hotellin pari, ja kaikki on täynnä. Ja sitten tota, mä etän, no, ainut mahdollisuus mulla oikeasti on tässä nukkua nyt pihalla, tai sitten oikeasti ajaa sinne Kööpenhaminaa. Ja sen guesthousein jumpan jälkeen päätin, että no ajetaan Kööpenhikseen, ja siellä nyt todellakin on sitten jotain perinteisempiä hotellimajoituksia oikeasti, että niin päästään johonkin respaan sisälle ja maksamaan hommaa. No Kööpenhaminahan oli vielä pari tunnin ajomatka motaria ja kello oli jo 12 yöllä. Siinä jo kohtaa hiukan pikkasen mennäs väsyttää, kun oli Puolasta lähtenyt aamulla liikenteeseen. No, ajeli ensimmäiselle hotellille, joka näytti lupaavalta ja respassa oli henkilö. Me ollaan aivan täynnä. Ja jos tuo iso viereinenkin hotelli on täynnä, niin kaikki on aivan täynnä. No mä ajelin sinne iso viereiseen hotelliin, mahtava hienon näköinen ja olisi maksanut varmaan satoja euroja yö siellä. Niin, niin. Ei siellä ollut edes respaa missään paikalla. Siellä ei joku ryyppäs ja aulassa ja ei mitään henkilökuntaa missään. Että todella, todellakin niin kuin Lähintään erikoinen, erikoinen hotelliaula oli, enkä jaksanut sitten ruveta kaikilta kyseleen koko ajan. Niin lähdin sitten taas seuraavaan paikkaan. Ja... No sitten löysy, löytyi tota Skandik hotelli jostain muutaman kilometrin päästä, jonne pääsi sisälle. Mutta respassa sitten semmonen ongelma vielä kaiken kukkoreksi, että joo me tarvitaan luottokortti, että jos sä syöt jotain minipaarista tai jotain, niin me ei voi muuta antaa sulle huone. Mä että no mä en nyt jumalauta tiedä missä mun lompakko on, että mä en tuolla pimiässä sitä löyä. Että eikö sä voi nyt antaa mulle vaan huoneen. Siinä aikaisemmin jumpattiin ja se antoi mulle sitten huoneen. Ja kyllähän se lompakko lopulta löytyi, mutta voi Jeesus mua vitutti siinä vaiheessa paljon. Mä en ole varmaan ikinä ollut niin paha, pahalla tuulella, mä että tässä kohtaa ei niinku videoita eikä muuta tarvi ollakaan, että ei, ei jos tullut hyviä sanoja. Kello kävi jotain kolomia siinä vaiheessa yöllä. Mä että no, mä ehdin jonkun verran nukkua. Kallis huonehan sekin oli. Ja tota... Niin ja siinä oli vielä sekin, että mä olisin GoProlla halunnut jonkun verran videoja tätä mun seikkailua. Mutta GoPro päätti sanoa, että se on auki, mutta ei mitään äliä, äliä ottaa sitä akkua irti. Ja siinä vaiheessa pimiässä, kylmissä, voi sanoa, että ei kiinnostanut ihan kauhean paljon. Että tuo GoPro kusee housunsa kerran päivässä suunnilleen sillä, että siihen ei mikään nappi auta. Se vaan kuluttaa virtaa ja lämpenee. Ja Tän reissu se on vielä mun mukana, mutta sen jälkeen pitää ruveta harkitte, että keneltä siihen saisi toimivamman kamera. Ei tuon kanssa kannata taistella loputtomasti. Mutta joo, eilinen ilta oli todella mielenkiintoinen. Ei se, ei se kaikista helpoin kokemus kyllä, että siinä se kostautu tavallaan se ylimielinen asen, että kyllä mä aina jonkun paikan löydän. Mikä oli totta ollut tähän asti reissua, mutta näköjään Tanskassa se ei toimi. No että mä olisin tyytyväinen ollut eilen, kun mulla olisi ollut teltta. Mä olisin vaan pökännyt sen johonkin pystyyn ja nukkunut menemään. Et siinä se kostautuu, kun ottaa tämmöisen minimalistisen lähestymistä, vaan eikä ole edes telttavehkeitä tai mitään cooking-välineitä mukana. Ilman ruokaa pärjää muuten mainiosti. Ei mitään heikkoa, vaikka koko päivä. Kunhan juo tarpeeksi. 
Ajattelin kääntää tuon kameran vähän tällä kun mä tiesin, että mä räntään tosta eilisestä ja <laughs> nousee verenpaineet jo vielä muistoistakin tälle päivää. Huhhuh, eilen ei ollut hauska päivä, mutta jospa tänään sitten vähän ennen kolmia pääsis majoitukseen, niin <laughs> se pikku se helpottaisi näitä hermoja. Mies nauraskeli vaan, kun mä sanoin, että mä oon Suomesta. Ei kiinnostanut yhtä. Taa, anna mennä vaan. Ja nauro, nauro päälle. Ah, Finland. Mä oon saanut muuten ennenkin tuon reaktion. Kun menin Kroatian tai Bosnian rajalle, mä en muista kumpi se oli, niin siellä oli kans tolla, että tullimies vaan Finland ja pääsi, pääsi pelkällä ajokortilla maahan, kun sanoi, että joo, Finland, that's fine. Sverje! Täällä ollaan. Muistikortti on kiireinen. Yleensä tää on auttanut, mutta nyt tää ei ole auttanut. Mä oon tehnyt tää jo kolme kertaa. Nyt kun mä painan kerran virtanappia. Se pitäisi käynnistyä nyt. Mutta ei mitään. Eli nytköhän tämä sitten sanoo viimeisen sanansa tämä GoPro. Eikä se auta, kun laittaa vanha GoPro tuohon pottaan kiinni, vaikka ei auttaa vähän semmoista timelapse-videota sitten ilman ääniä. Mä pistän tällä lailla tällä vanhalla GoPro. Vanha GoPro kyllä imas vanha, uuden kortin ja vanhan kortin ja kaikki kortit ihan suosiolla. Ei mitään ongelmaa. Eikä Hero 5 ainakin toistaiseksi toimii niin kuin esitteensä lukkeen. Ja tällä ainakin tää painaa vähemmän kypärässä. <laughs> Tää tulee vähän erinäköistä videota. Tässä ei ole samanlainen vakautussysteemi kuin tuossa uudessa. Ja tähän mä en saa tuota mikrofonia kiinni, jos sitä mediamadia tähän ostan. Transeuro Ruottia ajelin tuossa jonkun matkaa Malma ympäri. Ja... Nyt on pakko myöntää, että viime yön huonojen epäonnistumisen seurauksena mä oon nukkunut niin vähän, että pakko yrittää työntää nyt sinne majoitukselle, johon 400 kilometriä suoriakin teille. Tämä on yhtä hullun näköisenä kuin aina ennen. Ruottalaisen riesana nyt se. Luotta juhtava jaksaa vielä uskata täällä. Kyllä täällä alkaa tuntua jo semmoista loppumatkalta, että ei oikein enää. Ei oikein tahoa lähteä ennen samalla tavalla. Vähän sanoin koko ajan vaan, että no pääsisikö kotiin ja pikkuhiljaa. Tää ruottin läpi ajaminen nyt ei ole varsinaisesti se, mitä mä lähdin tänne tekemään. Enemmän se oli tuo Baltia ja Puola. Siinä oli ne kohteet. Ja tämä loppuvääntö on tässä vaan tämmöinen pakollinen kohde. Ehkä tuo Ruotin tetti tulee ajettua tuosta jollakin toisella reissulla ihan erikseen. Se on niin lähellä, niin sinne voi mennä milloin taas. GoPro 9 lakkas kaikki elo, niin mä heitin sen tonne boksiin, eikä koske siihen tällä reissulla. Meni hervot. Ja ajellaan tuolla vitosella nyt sitten ilman mikrofonia timelapse-videota, kun mun saattaa osta. Ei muuta kuin koti ja koti. I love the chase and the hunt and I set the pace when I'm running I always take what I want and I always give it 100 Don't need a bank, no I'm funded Play the game like it's nothing I'm always thankful for something Don't take for granted, stay humble Now wake up! It's time to look at the enemy Look in the mirror if he is no friend to me It's not working now, maybe it's the chemistry It's time to break up so I can make a better me Better believe in your mind cause it's everything You can mold shape, find almost anything All it takes is some time and some clarity to find your identity 
its mind over everything Sinähän sulone oot Ootko? Eikö sä mulle moottoripyörä kissaksi? Sivulaukkuun pääsit <tos> Ei täältä tän Maalta varmaan haluan lähteä mihinkin. Huomenta. Tämmöisen RPMP törmäsi täältä Etelä-Ruottista. Tuolla on kanoja ja varmaan kukkojakin, kun kiekuvat siellä. Täällä on neljä ihanaa kissaa ja nuori vuojeikäinen koira, joka tykkää vähän hyppiä ensin innostuksissaan, mutta kyllä me tultiin hyvin sen kanssa toimeen. Se mua jututti tässä parve- terassilla, parvekkeella, terassilla eilen pitkään aikaa. Poriisin puhelime sai isäaukon kanssa, niin se luuli tietenkin, että mä juttelin sille. <laughs> se jäi tähän sitä vaikka kuin pitkäksi aikaa. Mutta joo, tämmönen vähän, vähän niinku basic tyylinen majoitus tällä kertaa. Tää on maksanut joku 50 tänne. Aika kallista ruottista tää RPMP homma. Tää on varmaan kympin palttias. Tää on tämmönen vähän niinku traileri tyylinen pihalle pökätty pystyy. Ja täällä on perusjutut. Tänne ei tule juoksevaa vettä, mutta tuolla sain nukuttua. Ja... Tää on toimiva jääkaappi. Mä oon vaan levittänyt mun kamaat. vähän miten sattui. Yhdellä töpselillä lattailen kanssa vehkeet. Ja tuo Infamous Hero 9 tuossa vielä lattaa, jos mä saisin siihen jotakin henkiä. Mutta mä vähän luulen, että se kuoli eilen. Tässä on kyllä niinku <köhö> kaas yhdenlainen majoitus, mutta ARP-meta voisin kyllä suositella kaikille ihan sen takia, että pääsee kokemaan erilaisia asioita. Se on niin helvetin tylsää mennä vaan sinne hotellihuoneeseen. Perhe itse asuu tuossa. Sillä oli, siinä oli tyttö ja poika maille vastassa. Hirviä mukavia tyyppejä olivat. Mikäs täällä? Yksi yö meni ihan mukavasti. Vessat on tuolla erillisrakennuksessa ja suihku. Ja se, on, se on vielä enemmän basic tää, kuin tämä mun majoitus, mutta... Kyllä mä saan asiat siellä hoidettua aamulla. <laughs> Se on pääsi. No, Tämmönen välivideo ennen kuin lähden pyyhkiin tuonne rannan suuntaan. Gävle vai mikähän se oli. Katsotaan, katsellaan tuossa tien päällä taas lisää. Tuliko sä huomenta sanomaan mulle? No tuu, terve. <laughs> terve, joo. <laughs> mitä kuuluu, mitä kuuluu? Saitko nukuttua? Joo. <tos> joo, joo. Meistä tuli heti kavereita, niinkä? Joo. <tos> ne koirat tietää, kun on koira ihmisiä. That I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah Please tell me all the bad, never good Fill my head full of every single doubt, yeah Please say any negative thoughts I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong I won't stop to the top, so you better back off and get lost I'ma stay loud, stay proud Never running out, never heading south I'll be spreading out, call it word of mouth Can't put me down, I'll be getting loud You can never doubt, not what I'm about Have your f***ing cloud, it be raining now I keep making sound, go another round Tell me nothing bound, I can't stop now
katohan perään. Meillä piti melkein kotipihalla ruveta laittaa kanisterista lisää pennissä. Sammu kesken ajon tässä. Viekko enää. Onko kymmentä kilometriä käyn kotiin? Tässä sitten näperellä. No, tosin nukisti salomuttu. Nyt täällä kuitenkin on sitä pensaa, ei kukkaan käynyt nimeen kuivin. No, ei se mitään. Pieni askartelu. Tuntuu, että on vielä matkalla, kun pääsee tässä tämmöisestä tankkaa. Onpa se vähän täällä. Tehän se onnistuu kaataa. Ei oo mitään suppiloita. Oi, no se ei vähän hävenne. Pikku sen meni aluutta. Mikä tää pensa haisee hyvää? Ja haihtuu nopeasti. Mä homahtaa läheltä niin pelistä. Joskushan se piti tämä tippensä käyttää. Sinnehän se puppus. Mä oon tää ottanut vähän alumiiniväriä tuohon. Reisunpää. Ja niin mä tykkäytkin ottan. Kärskele! Meni ava sotkuksi koko homma. Olisin tuota voinut vaikka jatkaa kireissua, ei, ei tuntunut ollenkaan liian pitkältä. Pari viikkoa. No sopii varikäsi. Kelikko olisi paremmat, jos olisi ollut vielä sopivampi, mutta jopa sen kanssa pärjästä. Hyvä, että saa jäkkaan peton pakolliset. No niin, jospa se vielä. Vielä suostus mun kanssa 10 kilometriä. Ei mitään muuta tulisi. Sammuukohan tuolla määrä. Pensa valmiin. 